，用魔法材料合成魔法弟弟，陪你们过暑假吧。首先挑选心灵材料，这怎么选？难道用石头做弟弟吗？笨蛋小五，手机多好玩，当然是选手机做弟弟。那那我选书本。现在为你们的弟弟选择头发吧，只选贵的，不选对的。我的弟弟当然用黄金做头发。我想让我弟弟和我拥有一样的头发。我选黑色的煤炭，还是我弟弟金色的头发好看。我也喜欢我弟弟黑色的头发。现在选择你们喜欢的衣服吧，衣服就随便吧。我选白色上衣，黑色裤子。我喜欢蓝色的衣服，我选蓝色上衣，蓝色裤子。姐姐你好。好了，这个暑假你们要好好照顾对方，做最好的姐弟。知道了，老师。弟弟。该起床了，姐姐，你好烦啊！你没看我正打游戏呢吗？<笑>姐姐给你买了汉堡和牛奶，放到桌子上了。你打完游戏别忘了吃。不行，我不喜欢吃汉堡牛奶，我要吃姐姐煮的粥。<笑>可是姐姐的暑假兼职快迟到了，没时间煮粥啊。不行，你要不给我煮粥，我就告诉老师你不是好姐姐，不照顾我。好，好，我去煮粥。我真的快迟到了。弟弟，你好点了吗？对不起，姐姐，我生病没法帮你。没事的，你生病本来就要好好休息。姐姐把饭菜给你放桌上了，都是热乎的。吃完饭别忘了吃药。知道了，谢谢姐姐。弟弟，姐姐照顾你是应该的。姐姐去做兼职了，等姐姐回来给你买你喜欢的书看。谢谢姐姐。哎呀，下雨了。是啊，怎么偏偏赶上回家的时候下雨？这下要挨浇了。小五姐姐，我来接你了。哎呀，弟弟你生病呢。怎么能出来呢？没事的，姐姐，我已经好了，不用担心我。咱们快回家吧。弟弟，你真好。姐姐回家给你做好吃的。我弟弟也会来接我的。天都要黑了，算了，我还是自己回去吧。弟弟，外边下雨呢。我知道，怎么了？你怎么不去接我呀？你没看我在打游戏吗？而且我这么漂亮的头发消失了怎么办？你，你太过分了。我饿了，快去给我做饭，不然我就告诉老师你不是好姐姐。你你算了，我去做饭。这道题好难啊，姐姐，我看看这道题，也许我会做。好啊，姐姐，这道题要这么做。哇，弟弟你好厉害呀、啊！姐姐有不会的题都可以向你请教吗？当然可以，如果我会，我一定会告诉姐姐的。<笑>弟弟，你能不能不要在屋子里玩水？我还要写暑假作业呢，不管我就要玩，你写不写作业和我有什么关系？可是你弄的地上都是水，我还要花时间擦地。那我不管，我就要玩。哎呀，弟弟，地面有水会很滑，你还跑？哼，姐姐你不是好姐姐，我要告诉老师你不擦地，故意让我摔跤。弟弟，你你太过分了。姐姐，公园真好玩。弟弟喜欢，以后姐姐天天带你到公园玩。姐姐，你等等。姐姐，天太热了，这是我给你买的饮料，快喝吧。弟弟，姐姐不渴，你喝吧。你真是最好的弟弟。谁说的？我才是最好的弟弟。可是我弟弟会照顾我，这饮料也是我弟弟给我买的。弟弟为什么要照顾姐姐？为什么要花自己的钱给姐姐买东西？姐姐就是要照顾弟弟。我这么帅，当然我是最好的弟弟。我的弟弟才是最好的弟弟，小伙伴们也一定会喜欢我小五弟弟的。<笑>不对不对，我这个比比东的弟弟才最受欢迎呢。放暑假了，快跑啊！哎呦，谁跑这么快呀、啊？老师，你没事吧？小五，你跑这么快干什么？老师，放假了，我们着急回家。啊、可是我还没布置暑假作业呢，谁让你们回家的？那老师，你怎么不去教室布置作业啊？老师的眼镜不知道被谁拿走了，没有眼镜我看不清，正在找眼镜呢。眼镜，老师，上课前我看见五六七把一个眼镜放书包里了。比比东，你不要冤枉我，我才没拿老师的眼镜呢。五六七，你最淘气了，是不是你故意拿走了我的眼镜？老师，我书包里真的没有。那你让我检查下书包。好吧，老师，你看。小五，老师看不清，你告诉我五六七的书包里有眼镜吗？老师，我没看到眼镜，看来是我冤枉五六七了。
，幸好我把老师的眼镜放到小强的书包里了，不然就麻烦了。比比东太坏了，竟然打小报告。好了，你们把期末考试的卷子拿出来吧，老师根据你们的成绩给你们布置暑假作业，然后你们就可以放假回家了。好的，好的老师。小五，你学习最好了。这次考试得了多少分？老师，我是一百分，不错不错。小五暑假没有作业，太好了，我可以和妈妈出去玩了。哇，一百分就能没作业，好羡慕小五啊！可是我才十分，这可怎么办？有了，我偷偷加个零。比比东，你这次考试得了多少分？老师，我也是一百分。咦，比比东，你这次进步这么大，不错，值得表扬。这次暑假也没有。老师，老师，怎么了？五六七。老师，比比东的试卷上有叉号，怎么能得一百分呢？嗯，比比东，你是不是觉得我看不清，就撒谎骗我？<笑>老师，我我错了，我不该撒谎，我其实才得了十分。哼，比比东分数这么低还说谎，罚你写一百本暑假作业。不要啊，这样我假期都没时间玩了。活该！再让你打我的小报告。五六七，该你了。老师，我是九十九分，我才不像比比东那么笨，还要改分数。我只要把试卷倒过来就好了。六十六分不就变成九十九分了？不错，五六七进步也非常大，就做一本暑假作业吧。太好了，我也可以玩好多天了。小强，这次你考了多少分？对不起，老师，我这次没考好，只考了七十五分。这个成绩确实有点低，假期需要好好努力学习，就做三十本暑假作业吧。啊，这么多作业，我书包也放不下啊！咦，老师，我书包里怎么有一个眼镜啊？嗯，给老师看看，这不就是我的眼镜吗？好啊，小强，原来是你偷拿了老师的眼镜。不，不是的，老师，我也不知道谁把你的眼镜放我书包里了。小强，你别急。老师知道你是一个诚实的好孩子，老师相信你。小伙伴们，你们知道是谁拿走了我的眼镜吗？叮叮叮！咦，不对呀，五六七，你的试卷怎么倒着拿呀？你究竟考了多少分？<笑>老师，我我刚没注意，拿反了。我再看看。老师，我是六十六分。五六七，你的成绩怎么退步这么多？老师，我知道为什么。小五，你说。老师，刚才我看五六七的书包里有零食和手机，就是没有书本。他在学校里没有好好学习。好啊，五六七，零食、手机都是不许带进学校的，你竟然都偷偷带进来了，把你写八十本暑假作业。还好，还好，至少比比比东的作业少。好了，你们可以回家了。咦，有问题？怎么了，老师？为什么小伙伴们一直提醒我惩罚五六七呢？不对。五六七，原来是你偷走了我的眼镜，还想陷害小强，你太过分了！糟了，到底是谁这么坏？偷偷告诉老师了，这下惨了！五六七，你犯的错也太多了。这样，从明天开始，你的暑假取消，以后每天都要来学校学习。不要啊，老师，我知道错了，我以后再也不调皮捣蛋了，我好想放假啊！<笑>我叫小五，从小我就很讨厌我的妹妹小雪，她不仅抢走了我心爱的玩具，抢走我喜欢的公主裙，还把我从卧室里赶出来，让我只能睡在厨房的草垛上。这一切都因为她有一头漂亮的金色长发，妈妈疼爱她，说金色的头发是公主的象征，以后一定会成为富有的皇后的。所以家里所有的家务都是我的，而妹妹每天都只会穿着漂亮的公主裙出去玩。在我十岁生日的那天，妈妈送我一个可爱的布娃娃，妹妹很生气，把我的布娃娃扯坏了。我很愤怒，说她是坏孩子。可是妈妈却批评了我，还送给妹妹一个更大的布娃娃。我好喜欢妹妹那个布娃娃，想去摸一下，却被妹妹发现了。妈妈，你快来啊！姐姐把我的布娃娃弄脏了。什么？小五，你又欺负妹妹？妈妈，我真的没摸到。别狡辩了，去外边罚站。今天晚上不许吃饭。我委屈极了，外面下着雨，我又累又饿，在大雨中站了整整一夜。
。键盘上输入 h h h， 如果是好好好，那说明你是被爱包围的小伙伴；如果是呵呵呵，那说明你是坚强乐观的小伙伴。在学校里情况更糟，同学们都喜欢他金色的长发，围绕在他身边，而我却因为一对丑陋的兔耳朵而被大家嫌弃，所以我常常一个人孤独地在森林中给小鸟们唱歌。爱曾经来到过的地方，依稀留着昨天的芬芳。你唱歌真好听。你你是谁？你别怕，我叫唐三，是海神国的王子。从那以后，我和唐三王子成了好朋友，他经常来学校找我，这让妹妹极度不已。妈妈，妈妈，你让姐姐替我唱歌，唐三王子一定会喜欢我，让我成为他的皇后的。小五，听到了吗？还不快点帮你妹妹！可可是，没什么可是的，妈妈养你们这么大容易吗？你是姐姐，要照顾妹妹，等你妹妹成为皇后。妈妈就能享福了。迫于妈妈的压力，我还是答应下来。数不完的阴晴还圆缺，半晌风雪，吹不散花落时节的眼泪，换不回，孤雁总要乱飞。小雪，原来你唱歌也这么好听啊！是啊，唐三哥哥，我唱歌比姐姐还要好听呢。以后你就和我做朋友吧。从那以后。唐三王子和妹妹也成了好朋友。有一天，唐三王子来找我们玩，我不在家，妈妈就对唐三王子说：“唐三王子，我告诉你一个秘密，其实我女儿是精灵国的公主，精灵国发生变故，才把公主放在我这的。她其实是你的未婚妻。”什么？原来小雪就是精灵公主，怪不得我一直找不到她。阿姨，要不你和小雪、小五都去我们海神国吧，我会好好照顾你们的。妈妈和小雪非常开心，可是就在准备出发去海神国的前一天，妈妈生病无法远行了。小雪不管妈妈，执意跟着唐三王子走了，而我选择留下来照顾妈妈。每天白天我在家照顾妈妈，晚上就去打工赚钱养家。三年时间匆匆过去了，妹妹一封信都没有寄回来。妈妈在我的细心照顾下，病情终于好转了。妈妈，粥凉了，快喝点粥吧。小五，辛苦你了，这么长时间一直照顾妈妈。妈妈，我不辛苦，你把我养大更辛苦。小五，你是好孩子，妈妈对不起你。妈妈，怎么啦？小五，妈妈其实欺骗了你，精灵国真正的公主是你，所以你才有兔耳朵，而小雪是妈妈的亲生女儿。妈妈为了让她能当皇后，才对唐三王子隐瞒了事实。妈妈，对不起你。妈妈，你把我养大，你就是我的妈妈。我不想当公主，我会好好照顾你的。在我和妈妈一起幸福生活的时候，<笑>妹妹却被赶出了海神国的王宫。你快出去！你这个骗子，你这么自私贪婪，根本不是精灵国的公主。谁说的？我就是公主，快让我进去。我调查过了，精灵国的公主是有兔耳朵的，而你没有。你的身份是假的。歌声是假的，善良也是假的。我们海神国不欢迎你。不要啊！我是公主，我要当皇后，为什么会这样啊？小精灵，我来救你们了。唐三哥哥，我是小五精灵，快救我出去吧！小五精灵，你急什么？唐三哥哥头上明明是圆形，只能补齐我的锁。没错，对不起，小五精灵，我只能救冰精灵出去。我现在就补齐冰精灵的锁。太好了，唐三哥哥，只要你再帮我找到原型的钥匙，就能打开我的牢笼了。冰精灵，你知道原型钥匙在哪里吗？唐三哥哥，我是被暗黑美人鱼关起来的，钥匙在他那里。好，你别急，我这就去找暗黑美人鱼要钥匙。我们来救小精灵了，我是三角形，我帮助小五精灵。我是正方形，我帮助小雪精灵。太好,太好了，谢谢你们,谢谢你们五六七哥哥，我的三角形钥匙在怪兽那。小强哥哥，我的正方形钥匙在老师那。好，你们等等，我们去找钥匙。暗黑美人鱼，你为什么要把冰精灵关起来？快把钥匙还给我！嗯，谁让冰精灵嘲笑我的鱼尾黑？想要钥匙，除非你找到彩色泡澡石跟我换，不然我是不会给你的。<笑>好，我现在就去找彩色泡澡石。哎，这么多的食物
，我可怎么办啊？老奶奶，你怎么了？小伙子，我推餐车去市场卖食物，可是我的推车坏了不能动，这么多食物，不快点卖掉会坏的。老奶奶，你别急，我帮你把餐车修好，推到市场去吧。真的吗？太好了。Later， 老奶奶，是这个市场吗？对对，太谢谢你了。小伙子，这个烤鸡是我自己做的，送给你吃吧。谢谢老奶奶，那我先走了。哎呀，哪有好吃的？我又没钱，这可去哪弄啊？五六七，你找好吃的干什么？是饿了吗？不是的，唐三，怪兽要我拿好吃的和他幻小五精灵牢笼的钥匙，可是我没钱买，这可怎么办啊？这样啊，我这有个烤鸡，如果可以，你就拿去救小五精灵吧。哇，好香啊！这个烤鸡，怪兽肯定喜欢。谢谢你，唐三，你找到救兵精灵的钥匙了吗？还没有，我需要找到彩色泡澡石和暗黑美人鱼交换。<笑>彩色泡澡石，彩虹姐姐那里不是有很多吗？真的？那我现在就去找彩虹姐姐。彩虹姐姐，你能给我一块彩色泡澡石吗？可以啊，不过我喜欢听歌，如果你能给我唱一首大家都喜欢给你打一百分的歌。我就给你石头，<笑>好吧，那我试试。大神叫一条大神叫，你的感觉真的很奇妙。飘呀飘，摇呀摇，你的感觉神魂颠倒。哇，唐三，你唱的太好听了，这块彩色泡澡石送给你。谢谢你，彩虹姐姐。暗黑美人鱼。这是你要的彩色泡澡石，快把钥匙给我！太好了，有了彩色泡澡石，我终于能把尾巴泡成彩色的了。唐三，谢谢你，给你钥匙。终于拿到钥匙了，我现在就去救冰精灵出来。哎呀，小五精灵、冰精灵都被救走了，小强怎么还没从老师那拿到钥匙啊？老师，这些题也太难了。小强，你做不出来就别想拿到钥匙。小雪精灵不是说会魔法就不用学习吗？我倒要看看不学习他怎么从牢笼里出来。老师，我再想想，不把小雪精灵救出来，我还怎么参加精灵晚会啊？九十九加一，九十九加一。对了，这个我知道了，是一百。老师，第一题的答案是一百，不错，还有两道题呢。五乘以五，十二除以三，这乘法和除法我还没学过啊，这可怎么办？小伙伴们，你们谁学过能帮帮我吗？我真的好想把小雪精灵救出来。太好了，我看到了二五四，难道是二百五十四？不对，这是怎么回事？小伙伴们不可能算错啊！哦，我知道了，答案是二十五和四。不错，算你通过测试，这是你要的钥匙。太好了，谢谢小伙伴们，我这就去救小雪精灵。怎么办？明天就是我们18岁生日了，我有点担心我的头发会变成红色，红色代表恶魔会被关进小黑屋的。蓉蓉，我真的好害怕。小五姐也不一定是红色呢，而且只有内心邪恶的人才会变成红色头发。你这么善良，应该不会的。哈哈哈，真是笑死我了！明天你们的头发不是棕色就是红色，那可是代表着仆人和恶魔。而我会拥有粉色的头发，可是公主哟。比比东，你少在这里胡说八道了。算了，不想了，我还是赶紧睡觉吧。天亮了，赶紧去照照镜子。天哪，我的头发居然是粉色，我不是在做梦吧？真的好开心，我居然是公主，我得赶紧去给他们看看。等一下，我还是先用假发盖住吧，因为公主这个身份实在是太高贵了，让他们看见不太好。小千，你居然是天使。对呀、啊，小五，我很开心。不过你的头发颜色为什么是棕色？棕色可是公主的仆人。嘿嘿，没关系的啦，只要不是红色的就行。蓉蓉，你居然是米黄色头发？对呀、啊，只要不关小黑屋，做个普通人也没关系的，已经很好了。为什么？为什么我比比东偏偏是红色头发？我才不想被关小黑屋呢！怎么办？谁能帮帮我？对呀、啊，我可以去染头发呀。阿奇，你赶紧给我滚过来，尽情吩咐我吧，比比东大人。我要你把我的头发染成粉色，可是这不好吧？如果被发现了的话，可是要一起被关小黑屋的。那你看我的装扮，应该知道我的身份是恶魔吧？如果不给我染，有你好看。好，好吧，我这就为你染
。嘿嘿，姐妹们，我是粉色头发哟，可是公主身份呢，这怎么可能？我才是粉色头发，我才是公主呀、啊，这里肯定有猫腻。我就知道我这么好看，肯定是公主，待会就会有王子来接我了。小五，你是仆人，就跟我一起去吧。<笑>你们好，我是来接公主的宫殿这位粉色头发的小姐，看来您就是我的公主吧？是的，唐僧王子，我就是公主。那个兔耳朵的是我的仆人。好的，公主，请你准备上车吧。等等，唐僧王子，其实我才是真正的公主。什么？这不可能吧？开什么玩笑？不可能，臭兔子不是公主，我比比东才是。唐僧王子他是假的。听说王子有一瓶圣水，用它来洗头，就能测出谁是真假公主了。来就来。召唤圣，我先来。我的头发没有变色，我才是真正的公主。该你的比比东，谁怕谁？反正我才是真正的公主。希望呀、啊，就不要时下，这两应该没问题吧？太好了，这两没有变色，我的头发也没变色，我才是真正的公主。你就是假冒了，是吗？那我让你好好看看你。你怎么可能？你怎么会有魔法？呵呵，知道我的厉害了吧？身为公主都是有魔法的。唐三五六七，选择你们想要的宠物吧。好多宠物啊，养什么好呢？唐三真笨，你看小狗、小猫这些宠物，照顾起来多费事，还是养鱼最方便，放在水里就好。我要小鱼，那我选小鸟吧。现在为你的宠物选择第一轮物品吧。哇，竟然有皇冠，好漂亮！我要给我的小鱼戴皇冠，我给我的小鸟一份小宠物。唐三，你是不是傻？这么多好的贵的东西，你不选，怎么选最不值钱的小虫子啊？我的小鸟还小，小鸟爱吃虫子，我想让它可以健健康康的长大。现在为你们的宠物选择第二轮物品吧。这些饰品都好漂亮，我给我的小鱼戴珍珠项链。太好了，我的小鱼变成美人鱼了，好漂亮啊！唐三，你也快点给小鸟戴项链吧，真的很漂亮。不了，我的小鸟还在长大，正饿着呢，我给它喂牛奶。哇，我的小鸟也升级成小精灵了，太好了！现在把你们的宠物带回家照顾吧，一个星期后再进行评比。好的，老师，到家了，小美人鱼，看看我给你买了多少好东西。珍珠、珊瑚、公主裙，我还给你买了手机呢，这样你就可以自己看手机了。可是五六七哥哥，我饿了，你能给我些吃的吗、啊？哎呀，我忘了买你能吃的东西了。小美人鱼，你再等等，一会我去超市给你买。五六七，快出来踢足球啊！好啊，我马上去。小美人鱼，你自己在家看手机吧，我去踢球了。五六七哥哥，天都黑了，五六七哥哥怎么还不回来？我好饿啊！我回来了。五六七哥哥，你给我买吃的了吗？哎呀，对不起，我踢球忘了时间，现在超市都关门了，我明天再去给你买吧。太热了，我去洗澡了。我好饿啊！小精灵，这就是我家，随便玩，我去给你做好吃的。谢谢你，唐三哥哥，我也去给你帮忙吧。不用了，小精灵，我自己就可以。这是我新洗的水果，你先吃点。谢谢你，唐三哥哥。哇，唐三哥哥，你做的饭菜真好吃。小精灵，喜欢就多吃点，这样身体才能强壮。嗯，唐三哥哥，我要吃的饱饱的。对了，小精灵，明天上午我带你去公园散步吧，公园空气可好了。真的，太好了，我好喜欢去公园玩。哥哥，公园真美。<笑>小强，你跑慢点，我追不上你。咦，五六七，你怎么没照顾你的美人鱼，自己跑出来了？唐三，我不是告诉你，宠物鱼最好养吗？放进水里就不用管了。算了，我去追小强玩了，不理你们了。听五六七这么说，我好担心美人鱼妹妹。小精灵，要不咱们去五六七家看看美人鱼吧？好啊，唐三哥哥，咱们快去吧。哎呀，美人鱼妹妹晕倒了。小美人鱼，你醒醒！我我好饿。我这正好有吃的，你快吃点吧。谢谢你，唐三哥哥。唐三，你们跑到我家来干什么？五六七，你怎么不好好照顾小美人鱼呀、啊？她都饿晕倒了。哼，不用你多管闲事，我会照顾好我的宠物的。你们快给我出去。好吧。
，那我们先走了。一周过去了，不知道小精灵和小美人鱼过得怎么样了。老师，我们来了。不错，小精灵长大好多，看来唐三照顾的不错。咦，不对呀，五六七，你的美人鱼呢？不就在这呢吗？啊、哈，它怎么又变成小鱼了？老师，五六七太坏了，总忘记给我食物，我好饿，最后只能重新变成小鱼了。五六七，你就是这么照顾宠物的吗？也太过分了。老师，我太贪玩了，总忘记照顾它，是我不对，请你们原谅我，我以后一定向唐三学习，好好照顾小动物们。小伙伴们养宠物就要好好爱护它，千万不要向五六七学习。孩子，阿姨帮你拿吧。不用了，我自己可以。谢谢阿姨。好懂事的孩子，就是太可怜了。小镇的邻居们都以为我看不见，其实我是怕伤害他们，故意蒙住了眼睛。这是小时候的我，每天都和小伙伴们开心快乐的玩耍。<笑>这一切都在我十岁生日那天发生了翻天覆地的变化。一夜间。我的头发和眼睛都变成了蓝色，我很惊讶，却不知道这彻底改变了我的生活。那天我要找朋友们去玩，路边有一只可爱的小狗，它好可爱。我下意识地看向它，没想到一瞬间，小狗就被我冻住了。这一幕被我的伙伴们看到了，他们吓坏了。妖怪啊，快跑啊！从那天开始，我就没在人们面前摘过眼罩。为了躲避人们恐惧和厌恶的目光，我远远地离开了家乡，来到这个海边小镇独自生活。今天海边有好多小鱼，咱们快去捡小鱼吧。好啊，晚上可以炖鱼吃了。我也去捡些小鱼吧。好可怜的小姑娘，这是哪里？你好，我是美人鱼唐三。这是我的海神功，我看你掉入大海，怕你有危险，就把你救回来了。唐三哥哥，谢谢你救了我。从此，我和唐三哥哥成了好朋友，他每天都会到岸边和我玩。这是我十岁以后最开心的日子。小五妹妹，你今天好漂亮啊！这是我从大海里捡到的珍珠，送给你吧。谢谢唐三哥哥，唐三哥哥，我新学了一首歌，我唱给你听吧。好啊。踮起脚，随潮水的心灵，慢慢张开你的眼睛，看看忙碌的世界是否依然孤独地转个不停。春风不解风情，吹动少年的心。小五妹妹，你唱歌真好听，比我们美人鱼唱歌还好听。真的吗？你喜欢听，我以后每天都唱给你听。太好了。那我明天一定会更早过来找你，听你唱歌的。可是第二天，唐三哥哥却失约了。从那天起，他就再也没有来找我。我在海边等了好久好久，他都没有出现。直到有一天，一条小丑鱼来到岸边。小五姐姐，你不用再等了，唐三被暗黑美人鱼抓起来了。现在海神宫里都是暗黑美人鱼的怪兽。什么？小丑鱼，你能带我去海神宫吗？我要救唐三哥哥出来。可是那些怪兽真的很可怕。别怕，我一定能打败他们。就这样，在小丑鱼的带领下，我找到了暗黑美人鱼和他的怪兽军团。小五妹妹，你怎么来了？快离开这里！唐三哥哥，我要救你出去。<笑>又来一个送菜的，怪兽军团去吃了它。我摘下眼罩，一道蓝光从我眼中浮现。那个暗黑美人鱼和他的怪兽军团一瞬间被我冻成了冰块。哇，小五妹妹你好厉害啊！我把唐三哥哥救出来后，就想默默地离开这个让我感到温暖的小镇。小五妹妹，你要去哪里？唐三哥哥，我我要离开这里了。我是怪物，大家知道了会害怕我的。不会的，小五妹妹，我们美人鱼不也和人类不一样吗？可是他们都很喜欢我们。你那么善良，总帮助大家，小伙伴们都是喜欢你的。真的吗？那以后我会更加努力帮助大家的。从此，我和美人鱼哥哥开启了另一段幸福快乐的生活。<笑>我用红色珊瑚给一号美人鱼做鱼尾，我用蓝色的贝壳给三号美人鱼做鱼尾。你们的美人鱼也太寒酸了！我用黄金给二号美人鱼做鱼尾。
，我的美人鱼一定是最漂亮的。比比东，你少得意，这才刚刚开始。就是，金色也太俗气了。我能和你们一起打扮美人鱼吗？不要，这种化妆游戏是我们女孩子的游戏，我才不要和你一起玩呢。我也是，我要自己打扮我的美人鱼，才不和你一起呢。算了，既然你们都不喜欢我，那我还是回去吧。我还有好多美人鱼卡片没看完呢、啊。等等，五六七。如果你把美人鱼卡片给我看，我就让你和我一起打扮美人鱼。真的吗？太好了！那咱们现在帮美人鱼做头发吧。我觉得不用你觉得，我要用金色的丝绸给美人鱼做头发。果然，金色就是高贵。我觉得美人鱼的头发应该是香香的，我用红色的玫瑰花给美人鱼做头发吧。哼，红色才不好看呢，但还是蓝色的。美人鱼的头发也应该是蓝色的。我用蓝色的羽毛给美人鱼做头发，蓝色的美人鱼最漂亮。哼，蓉蓉，蓝色最难看了，还是我金色的最高贵。比比东，你太讨厌了，金色的最俗气，一点都不好看。好了，大家别吵了，我们现在给美人鱼做眼睛吧。我觉得眼睛要用。五六七，这哪有你说话的份？我要用紫色宝石给美人鱼做眼睛。比比东，你不是说让我和你一起打扮美人鱼吗？你为什么不让我说话？我就是让你站在我旁边看着，又没让你动手。啊、你你比比东，你太坏了！我不要和你一起组队了。切，好像是我求着你在这似的。五六七，要不你和我一起打扮美人鱼吧？小五，你太好了！比比东，小伙伴们都会给你打零分的。五六七，我们用什么给美人鱼做眼睛？小五，这是我捡到的粉色石头，我觉得很好看，你看用它做眼睛怎么样？我觉得一定很好看。哇，真的好漂亮！嘿嘿嘿，我也觉得我挑的很好。我怎么不觉得好看？美人鱼的眼睛要深邃一点才好看。我用黑色的墨镜给美人鱼做眼睛，这么搭配果然好看。蓉蓉，快来玩游戏啊！我们这差一个人。好，我现在就过去。可是蓉蓉，你的美人鱼还没打扮完呢。哎呀，我给她套件衣服不就完事了？好了，我要去玩游戏了。蓉蓉做事怎么总这样虎头蛇尾的？哼、嗯，蓉蓉还好意思总嘲讽我，她更不靠谱。现在就剩咱们两个了，我的美人鱼一定比你的漂亮。我给美人鱼穿上金色的公主裙。这样我的美人鱼浑身都是金色的了。小五，咱们给美人鱼穿红色的公主裙嘛。好啊，我喜欢红色的美人鱼，真好看。五六七，咱们再给美人鱼带点装饰吧。好啊，美人鱼公主头上应该戴皇冠，我也要给我的美人鱼公主戴皇冠。多谢你们提醒我，我给美人鱼公主戴上红色的彩带。那我也给我的二号美人鱼公主戴上金色的彩带。比比东，你为什么总跟我们学啊？什么叫跟你们学？只是你们比我早做了一点。要是我早一点，就是你们跟我学了。<笑>哼，厚脸皮，你再怎么学也没我和小五的一号美人鱼公主好看。谁说的？我宣布我的二号美人鱼公主是这次选美比赛的冠军。<笑>比比东，你脸皮太厚了，小伙伴们还没说呢，你就夺冠了。我们的一号美人鱼才是冠军，二号美人鱼是冠军。好了好了，五六七比比东，咱们别吵了。现在美人鱼公主都打扮好了，咱们还是去找老师过来评判吧。好，咱们去找老师。我给火焰蛋喝白开水。小五，火焰蛋不能喝白开水。那我给火焰蛋喝冰可乐。好，那火焰蛋就让你照顾吧。我给寒冰蛋喝白开水。小五，寒冰蛋也不能喝白开水。那我给寒冰蛋喝辣椒汁。很好，比比东，这个寒冰蛋就让你照顾了。最后还有一个普通的鸡蛋，小五你要吗？我要，给我吧。好，那今天就这样了。一个月后，大家到这里来集合，谁能孵化出蛋里的宝宝，我就奖励他爱心徽章。主人，我想吃火锅，给你。阿七，你不能给他吃火锅。小天使，为什么不能给他吃火锅？因为他是火焰蛋，火系能量太强，需要用冰系食物中和掉火系能量，否则他就孵化不出来。我知道了，那我不给他吃了。阿
七，你太过分了，连我的食物都要抢走，我不要你做我的主人了。好了，你别不开心了，等会我带你去一个好地方。宝贝寒冰蛋，我把冰淇淋都给你吃。主人，我不能吃冰系食物，我要吃火锅。火锅也太辣了，还是冰淇淋好吃，你尝尝吗？好吧。哎呀，好冷啊。李比东，你不能给寒冰蛋吃冰淇淋。这是我的寒冰蛋，我就要给他吃冰淇淋。冰淇淋是我最爱的食物，我把我最爱的食物都给他了，他一定会孵出宝宝，帮我获得爱心勋章的。你这么做是不对的，寒冰蛋需要吃的是火系食物。哎呀，小天使，你管这么多干嘛？我知道该怎么做。主人，我饿了，我要吃火锅，还要吃冰淇淋。不行，你不能吃这些食物，我给你准备了蔬菜水果和白开水。你快吃吧！什么？我怎么会有你这样的主人？什么好吃的都不给我吃？可你不是魔法蛋，只有吃普通食物才能孵化啊！那好吧，我就勉强吃这些吧。比比东小五阿七，现在开始检查你们孵出的宝宝。什么？现在就开始检查呀？舒精灵，你先检查阿七的吧。好，那阿七，快把你的火焰宝宝拿出来吧。我的火焰宝宝，我的火焰宝宝丢了。什么？阿七，你的火焰宝宝在这里。阿七，你的火焰宝宝很漂亮啊，为什么说它丢了？我来说吧，阿七主人对我很好，他知道我需要寒冰能量，就带我去了南极。我孵化出来后一时贪玩就跑丢了，是他拜托小天使把我找回来的。很好，看来阿七的确是一个好主人，我给你一百分。太好了，我得一百分了。现在还剩下比比东和小五，你们的宝宝呢？太好了，我的寒冰宝宝终于孵化出来了。嗯，比比东，这是怎么回事？你的寒冰宝宝怎么现在才孵化？事情是这样的，开始的时候，比比东给我吃了很多冰冷的食物，导致我一直没长大。小天使，我的寒冰蛋一直没长大，你帮我看看吧。比比东，我告诉过你，寒冰蛋不能吃冰冷的食物，可是你一直喂它吃冰淇淋，现在它的寒冰能量已经凝固。他永远也长不大了。小天使，我知道错了，我不该乱给他喂食物。你想想办法帮帮他吧。听说星斗大森林的最深处有一颗太阳果实，你找到太阳果实给他吃，他就能恢复了。谢谢你，小天使，你帮我照顾几天寒冰蛋，我这就去找太阳果实。就是这样，比比东主人三天前带回了太阳果实，所以我现在才孵化出来。原来是这样，虽然比比东开始的时候犯了错误，不过他已经尽力补救，而且得到了好结。结果，那我也给你一百分。哇塞，我也是一百分。小五，你的普通蛋呢？我我的普通蛋只孵出了普通的小鸡，我就把它放在院子里了。不错，那就是一颗普通的鸡蛋，当然只能孵出普通的小鸡。不过普通蛋照顾起来可不比火焰蛋和寒冰蛋简单。那我也给你一百分。谢谢你，舒精灵，我也是一百分了。你们全都是一百分，可我就只有一块爱心勋章。你们觉得应该给谁呢？舒精灵，我觉得勋章已经不重要了，重要的是我们都学会了用心去照顾这些蛋宝宝。不错，照顾蛋宝宝的过程才是最重要的，所以我宣布你们共同获得爱心勋章。那今天的故事就到这里，喜欢我们的视频就点赞关注我们吧。天使飞机到站了，哇，下面是城堡，我要去城堡里生活。哎呀，我这里只要长得好看的男宝宝，不要女宝宝。太好了，我有妈妈了。乖孩子，咱们回家吧。小五、小强，咱们去下一站吧。天使飞机到站了，哇，这的房子也好大呀、啊。哎呀，我要男宝宝，女宝宝不要往我这跑。太好了，我是男宝宝，我也有妈妈了。小五，咱们再去下一站吧。天使飞机到站了，怎么只有草房啊？算了，有妈妈就很好。哎呀，我不要女宝宝，可是没有男宝宝了。妈妈，我很懂事的，带我回家吧。我不喜欢女宝宝，没有男宝宝就算了。小五，前面就是终点站天堂了，看来你不会有妈妈了。不要啊，我想有妈妈，我想有家。<笑>小天使，这个女孩怎么在这哭啊？精灵妈妈，小五她想有个家，可是所有的妈妈都不要她。好可怜的孩子，小五，要不你就和我回家吧，我当你妈妈，我会好好照顾你的。真的吗？太好了，我终于有家了。小五，咱们出发吧，妈妈带你回家。精灵魔法，哇，我飞起来了。小五。穿过前面的传送门，就到我们精灵世界了。
，跟紧妈妈别走丢了。我知道了，妈妈。妈妈，妈妈，你在哪？这是哪里呀、啊？咦，我怎么听到了人类的哭声？妈妈，我终于找到你了。嗯，妈妈，妈妈，你的翅膀怎么变成黑色的了？传送前你不还是白色翅膀吗？白色翅膀，那是妈妈传送的时候翅膀被染黑了。快和妈妈回家吧，你姐姐还等着你呢。小雪，她叫小五，以后就是你的妹妹了。妈妈有事，你们自己先聊着吧。姐姐你好，不要叫我姐姐，我是高贵的精灵公主，你要叫我公主殿下。可是妈妈说，妈妈什么妈妈？她是我妈妈，你只是人类，是妈妈找来帮我干活的仆人，还不快去把我的脏衣服洗了，洗不干净不许吃饭。好，好吧。小姑娘，你怎么哭了？啊，怪兽！你别害怕，我是吃素的怪兽，不会伤害你的。你怎么了？精灵妈妈把我带到这里，可是小雪姐姐总欺负我，不断的让我干活，还不让我吃饭。你怎么会去暗黑精灵那里呀？他们最坏了。你和我走吧，我带你去光明精灵那里，他们才是善良的精灵，会好好照顾你的。真的吗？太好了。小五，你要去哪里？啊？精灵妈妈，怪兽说要带我去光明精灵那里。小五，你别听怪兽瞎说，他就是想把你骗走吃掉你。快和妈妈回家，妈妈保护你。不是的，小五，我真的不会伤害你。他是暗黑精灵，他们最坏了。小五，你一定要相信妈妈，跟我回去吧。怪兽的话不能信。可是妈妈，小雪姐姐总欺负我，她说我只是你找的人类仆人。小雪让妈妈惯坏了，妈妈回去就教训她。快和妈妈回家吧。好吧，妈妈，那我和你回家。哎呀，这下小五要倒霉了，这可怎么办？小五，饭都没做，你跑哪去了？我我，小雪，你别总欺负他。妈妈，他只是人类，我才是你的女儿。你到底爱我还是爱他？妈妈当然爱你呀、啊。那就让他去干活。好，好，妈妈听你的。小五，快去干活，不许偷懒。<笑>哎呀，我的女儿，你在哪里啊？光明精灵，你在找什么？我的人类女儿在传送的时候不知道传送到哪了，我怎么都找不到她。是不是有兔耳朵的小姑娘？对呀，你看见她了？嗯，她被暗黑精灵带走了。什么？我这就去找她。我好冷好饿啊，为什么会这样啊？明明说好把我带回家，会爱我照顾我的，为什么还要欺负我？我以后再也不想要妈妈了。小五，妈妈终于找到你了。你走开，你不是我妈妈，我以后再也不要妈妈了。小五，你看我的翅膀，我不是暗黑精灵，我才是你的妈妈呀。妈妈从传送过来就一直在找你，快和妈妈回家吧，妈妈给你做好吃的。真的吗？太好了，我终于找到真正的妈妈了。谁来救救我们啊？我们不会游泳。哎呀，小五五六七，你们怎么掉进山洞里了？冰公主，快把我拉上去吧，我在这里害怕。不不，冰公主，你先拉我上去，我可以给你好吃的。不行啊，我的绳子太细了，只能承受我一个人的重量，没法拉你们上去。那你下来干什么？真讨厌！五六七，我原本是带着魔法石的，这块魔法石能让你们脚下的石柱长高。这样你们就能出去了。你竟然说我，我不给你了。嗯，啊，我错了，冰公主，你原谅我吧。晚了，我的魔法石给小五。哇，石柱真的长高了，谢谢你，冰公主。可惜我的魔法石还是小了，只能长这么高。哼，就一块这么小的魔法石，有什么好得意的？一会我的朋友就会来帮我了。我来了，小雪，你是来帮我们的吗？我确实有块魔法石，那块给我吧。我出去后，请你吃好吃的。我才不给你呢！三个月前你在操场踩到我脚了。啊，小雪，我不是故意的，而且我不是已经道歉了吗？我脚很痛，道歉也不行，我才不帮你呢。那小雪，你是来帮我的？小五，上次我去找你玩，你吃糖呢，怎么没给我吃？小雪，那是我最后一块糖，我已经放在嘴里了，就没法给你吃了。哼，我不管，反正我记着呢，我也不帮你。那你下来干什么？我就是来看看你们出丑的样子，<笑>真好玩。
，我要走了，你们就在这哭吧。我们才不哭呢，小雪太气人了。五六七，你别生气，我来救你出去。这块魔法石送给你。太好了，我的石柱也长高了。小强，你是我最好的朋友，太谢谢你了。不用客气，我们是好朋友，互相帮助是应该的。那我先走了。小五五六七，我来了。比比东，你是不是也和你女儿小雪一样，是来看热闹的？当然不是。那快把魔法石给我吧，我请你吃好吃的。可是我没有魔法石啊。<笑>你你还说你不是来看热闹的？小五五六七，我虽然没有魔法石，但是我有魔法鱼尾啊，带上它，你们就能变成美人鱼。从水里游出去了，真的？那太好了，你快给我吧！不，我也想要美人鱼鱼尾。这样吧，你们回答我一个问题，谁先回答出来，我就给谁。好吧，你说。小雪去买水果，我给了她五十元，她买了十六元的苹果，二十四元的菠萝。请问她应该拿回来多少钱？这个题好难啊，我要好好想想。我才不想想呢！小伙伴们，你们谁知道答案？能偷偷告诉我吗？我看到了，比比东，五十减十六减二十四等于十，小雪应该拿回来十元。不错，五六七答对了。可是五六七是小伙伴们告诉他的。比比东也没说不可以找人帮忙啊。没错，我的魔法鱼尾给五六七了。太好了，我变成美人鱼了。我现在要游泳出去了，小五你就在这待着吧。五六七，你等等，<笑>怎么了，小五？我才不会在这陪你呢。不是的，五六七，你看水里有什么？有什么？你别想骗我留下来、啊！啊，鲨鱼，这可怎么办啊？五六七，我们还是把石柱升高了，从上面出去吧，水里太危险了。好吧，救命啊！我来帮你们了。奥斯卡，你来了，快救我出去吧。对不起，五六七，我是来帮助小五的。为什么？我们可都是男生，经常一起玩的好朋友。可是小五可爱啊，小伙伴们都想帮小五出去。谁说的？我五六七才是最受欢迎的。哼，那我不管，我就想救小五。谢谢你，奥斯卡。哼，以后奥斯卡再也不是我的朋友了。我终于快出去了。哼，明明小伙伴们都喜欢我，为什么没人来帮我呢？太气人了！五六七，你别急，我来帮你。王墨，你不帮我吗？小五，对不起，我欠五六七一个人情。哎呀，我肚子好痛啊！王墨，你怎么了？你忍忍，我现在就送你去医院。五六七背着我跑了好久，送我去医院，所以这次我要帮助五六七。王墨，谢谢你。太好了，我也只差一点点就可以出去了。我来救你们出去。哼，唐三，你是不是来救小五的？不是的，我是来救你们两个的。太好了，三哥，你有两块魔法石。不是的，我只有一块魔法石，但是我的绳子粗，小五体重轻，我拉他上去，这块魔法石就给五六七用吧。太好了，我们终于出来了。是啊，以后我们再也不去危险的地方玩了。快来买最好的宠物妹妹了，一百金币一个。妈妈，妈妈，我要宠物妹妹。五六七，这些宠物妹妹有什么好的？看着都好奇怪。我是蜗牛妹妹，我学习可好了，我能辅导哥哥学习。我我我是蝴蝶妹妹，我唱歌可好听了，我能教哥哥唱歌。我我五六七， 567, 我感觉二号好像很傻，千万别选二号。嗯，妈妈，蜗牛妹妹能辅导我学习，我选蜗牛妹妹。好，老板，给你金币。好的，这个蜗牛妹妹归你了。记得参加爷爷后的有奖评分活动。知道了。妈妈，妈妈，我也要宠物妹妹。小伙子眼光真好，我的宠物妹妹可都是我精心培养出来的。今天特价一百金币一个。是啊，我可是最漂亮的蝴蝶妹妹，而且我唱歌可好听了。那这个二号宠物妹妹会什么？我我，哎呀，小强。这个看起来就傻傻的，估计只会吃饭。咱们就选三号吧。好啊，我喜欢唱歌，蝴蝶妹妹可以陪我唱歌。老板给你金币。好的，这个蝴蝶妹妹就归你了。记得参加有奖评分活动。兔子妹妹，你怎么回事？老老板，我我一紧张紧张就就说不出出话。哼
，再没人愿意买你，我就把你喂怪兽了，给我省些粮食。不，不要啊！<笑>妈妈，这个宠物妹妹好可怜，要不我们救她出来吧？唐三，这个宠物妹妹一看就没人要，领回去也什么都不会做。不，不，不！你是小兔子妹妹吧？你别紧张，我们等你慢慢说。我，我是兔子妹妹，我唱歌也很好听的。真的吗？那你给我们唱首歌，如果小伙伴们都喜欢，给你一百分，那我们就带你回家。哇，妈妈，她唱歌好好听啊！嗯，不错，我看到好多一百分，你跟我们回家吧。太好了，我也有家了。记得参加评分活动。知道了。咦，我是不是忘了什么事？怎么想不起来了呢？妈妈，这到底怎么做啊？哎呀，你没看到我正忙着，去找你的蜗牛妹妹教你。对呀、啊，蜗牛妹妹，这些题你会做吗？这么简单，我当然会做。那你帮我把作业都做了吧。好啊，我做题可快了。好了，做完了。哇，太快了！这么快作业就做完了，我可以出去玩了。蝴蝶妹妹，你飞慢点，我追不上你。小强哥哥，你跑的也太慢了。小强，这是你的宠物妹妹吗？是啊，五六七，我的蝴蝶妹妹可好了。我的蜗牛妹妹才好呢，她能帮我写作业。就是我的蝴蝶妹妹好，她唱歌最好听了。蝴蝶妹妹，你唱首歌给我们听吧。好啊。你总是如此如此如此的浪漫，你才是大漠大漠大漠的寂寞。小强，你的蝴蝶妹妹唱歌也太难听了，我去找我的蜗牛妹妹玩了。同学们，把你们的作业交一下。五六七，五加五等于几？老师，等于十啊。三乘以二等于几？等于六啊。那你作业怎么写的？五加五等于五。三乘二等于三，整篇作业没有一道题是对的。你是做梦写的作业吗？啊，不会吧！蜗牛妹妹怎么能全算错了？什么？这篇作业回去抄二十遍？不要啊，老师，我错了。妈妈，我饿了。妈妈，这就去给你做饭。唐三妈妈，公司有事，快回来加班。唐三，妈妈临时有事，没法给你做饭了。妈妈，你别担心，我可以给哥哥做好吃的。真的。那麻烦你了，哥哥，你等等，我去做饭。哥哥，来吃饭吧。哇，兔子妹妹，你好厉害啊，竟然做了这么多好吃的，好奇怪啊。怎么啦，唐三哥哥？兔子妹妹，你唱歌好听，还能辅导我学习，又会做好吃的，你这么好，怎么当时没人选你呢？因为我一紧张就说不出话来，只有唐三哥哥能耐心的听我说话。看来有耐心真的是好奇怪。不然我也得不到这么好的宠物妹妹。有奖评分活动开始了，给满分好评将有机会得到惊喜宝箱。哇，好多宝石啊！可是妈妈，我一点都不喜欢我的蜗牛妹妹。是啊，我也不喜欢蝴蝶妹妹，她只会臭美。谁说的？我觉得蜗牛妹妹就很好。你看你现在学习没法偷懒多好，我给蜗牛妹妹满分。我也觉得蝴蝶妹妹很好，你看她多可爱，我给蝴蝶妹妹满分。老板，兔子妹妹什么都会做，我给兔子妹妹满分。唐桑妈妈，你别撒谎了，兔子妹妹一看就很傻，你就是为了得宝箱才撒谎的。不是的，我的兔子妹妹会唱歌，会做饭，还能辅导我学习，她真的非常好。唐三，小孩子撒谎是不对的，还做饭唱歌，你们就别骗人了。兔子妹妹肯定是最差的宠物妹妹。老板，兔子妹妹真的很好。很好，你们都给了满分评价。看来我卖的宠物妹妹果然都是最好的，以后我要加钱卖了。老板，宝箱给谁？这个就由小伙伴们来决定吧。现在睡觉给手机充电，谁能把手机充满电，谁才可以玩手机。Later。很好，我现在看看谁没有睡着，谁就取消玩手机的资格。五六七，你醒醒。我才不回答呢！虽然没睡着，可是我好想玩手机，必须坚持住。想玩手机那是不可能的，看来我得想个好办法。咦，蛋仔派对竟然送免费皮肤？真的吗
，让我看看，我想要。五六七没有睡着，充电失败，手机没收。老师，你太过分了。天上怎么会掉馅饼？也就五六七那么笨才相信。还有三个人在充电，千仞雪，千仞雪，看来我得给他们换个地方了。叶罗丽。咦，怎么突然变热了？不行，我得坚持住。我手机上还有好多动画片没看呢。同学们，我们现在来到了沙漠，沙漠里有好多小蝎子，他们会趁你们睡觉的时候，偷偷的钻进你们的被窝。在哪在哪？不要咬我啊！千仞雪，你也没有睡着，充电失败，手机没收。老师，你太坏了。<笑>老师的这点小手段怎么能骗得了我比比多女王？我的魂环可是死亡珠皇，比小小的蝎子厉害多了。现在还有比比东和小五，看来我需要再换个地方了。叶罗丽魔法，这里这么多好吃的，我看你们怎么忍得住？咦，怎么闻着这么香？这是汉堡的味道，这是鸡腿的味道，这是奶茶的味道，好香啊！早晨玩手机没吃饭。我好饿呀！不行，我要坚持，坚持，我坚持不住了。我要吃东西、啊。老师，你太过分了，竟然用魔法变食物欺骗我！比比东，你也没睡着，充电失败，手机没收。啊、现在就差小五了，小五最爱学习了，我有办法了。小五上课了。嗯？咦，竟然没反应。小五，你手机充满电了，可以玩手机了。小五，你醒醒，醒醒！糟了，小五不会是生病了吧？我去找医生。累的哦。睡了美美的一觉，好舒服啊！咦，大家人呢？怎么都不见了？小五，你醒过来了，刚才吓死老师了。我怎么叫你，你都不醒，我还以为你生病了。不是的，老师，我是昨天晚上学习的太晚，今天太困了。那就好。小五，你手机充满电了，可以玩手机了。老师，我不喜欢玩手机，我刚才只是想睡觉，我现在去学习了。小五，你相信光吗？我相信光，我要领养一百分的蛋仔。拿来吧你。<笑>咦，刚才是不是过去一个黑影？<笑>不好，我的一百分蛋仔不见了，好像是那个黑影抢走了你的一百分蛋仔，我也没看清是谁。小五，你再选一个吧。好吧，那我选择九十分蛋仔。原来吧你！啊，我的九十分蛋仔怎么也不见了？到底是谁这么可恶，竟然拿走了我的蛋仔？呃，他们的速度太快了，我也没看清楚是谁。呃，真倒霉！如果让我知道了是谁，我肯定会好好教训他的。小五现在只剩下零分蛋仔了，你还要吗？零分蛋仔有什么超能力吗？这个，这个没有吧？<笑>没有超能力啊？那好吧，那我就选零分的了。夏天到了，天气变得好热啊！我一点也不喜欢夏天。九十分蛋仔，你喜欢夏天吗？我很喜欢夏天，夏天就可以吃好多好吃的冰淇淋了。可是夏天好热啊！钱任雪，你忘了我是九十分蛋仔了吗？我可是拥有超能力的，我的超能力就是冰雪超能力。太好了，那你快点让房间变凉快吧。好的，蛋仔冰雪之力。哇塞，真的变凉快了！九十分蛋仔，你好厉害呀！嘿嘿，小意思，小意思，能帮到你，我也很开心。一百分蛋仔，你是一百分，那你的超能力一定是最厉害的吧？当然了，我可是最厉害的超能力蛋仔。哇塞，好棒！那你的超能力是什么？快让我看看。我的超能力是可以喷火，你看。哇！哇，真是太酷了！正好我想吃烧烤，一百分蛋仔，你来给我做烧烤吧。好的，看我的吧。一百份蛋仔，你真是太厉害了！这下就可以每天吃美味的烧烤了。哎呀，真是越想越生气！到底是谁拿走了我的一百份蛋仔和九十份蛋仔？小五，你是不是因为我没有超能力，所以不想要我了？怎么可能？你现在还小，只要你好好的吃饭，好好的锻炼，然后再学习知识，你肯定会获得超能力，变成一百分蛋仔的。真的吗？我真的会变成一百分蛋仔吗？是真的，我这就去给你做饭，等吃完饭我们就去锻炼，然后再一起学习。太好了，小五你真好。
九十分蛋仔，你的超能力除了会把屋子变凉快，还有其他功能吗？哦，当然了，我可以变出来任何寒冷的东西。原来是这样，既然你可以把屋子里变凉快，那你可以变出来冰淇淋吗？当然可以呀、啊，看我的冰淇淋变。哇，真的可以变出来冰淇淋！我还要喝冰可乐、冰果汁，你快给我变！好的，蛋仔超能力变。哇，我还要冰西瓜。对了，还有好多好多雪糕，有多少要多少。呃，那好吧。对了，一百分蛋仔，你用火焰帮我把湿衣服烘干吧。好的，蛋仔超能力。太好了，这下我不用晾衣服了。一百分蛋仔，我还要吃烤鱼，你接着帮我烤。啊，可是我好累呀，能不能让我休息一会啊？不行，就这样还一百分呢、啊，你可真没用。才不是呢，我这就帮你烤。哼、嗯，这还差不多。小五学习好难啊，我能不能不学啊？零分蛋仔，你难道一直想做零分蛋仔被人嫌弃吗？我不想。那么咱们就好好学习，我陪你一起，有什么不会的都可以问我。太好了，谢谢你，小五。啊，怎么只有小五的蛋仔宝宝在？五六七千任雪，你们的蛋仔宝宝呢？我们，我们，呃，我的蛋仔宝宝不听话，离家出走了。我的也是，我早上醒来，蛋仔宝宝就不见了。真的是这样吗？你们不会没有好好对待蛋仔宝宝吧？怎么可能？我们可是一直好好对待蛋仔宝宝的，是蛋仔宝宝太调皮，自己跑了。怎么会是这样呢？小精灵，我六七才没有好好对我，一直在让我给他干活，我累得受不了了才走的。千人雪也是跟五六七一样。五六七千人雪，你们还有什么好说的？我们，我们，呃，小黑蛋，你不是零分蛋仔吗？怎么变成一百分了？我也不知道，可能是小五教我学习，让我养成好习惯，又对我很好，让我好好吃饭，好好锻炼，所以才会变成一百分的吧。好羡慕你啊！我们都成零分蛋仔了。五六七千任雪，你们不好好对蛋仔宝宝们，还撒谎，你们应该得到惩罚。凭什么惩罚我们？我们没有错，嗯、就是我们哪里错了。<笑>